الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله ايها الناس اوصيكم واياي اولا بتقوى الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيق الا بالله عليه توكلت واليه انيب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل صدق الله العلي العظيم بهمان رايا സത്യവിശ്വാസികളെ സഹോദരങ്ങളെ റബ്ബ് സുബാനഹുവ താളയുടെ കൽപ്പനകൾ ജീവിതത്തിലുടനീളം പാലിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ വിധി വിലക്കുകളെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് ആദ്യമായി എന്നോടും തുടർന്ന് എൻ്റെ സഹോദരന്മാരോടും ഉപദേശിക്കുന്നു മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് മേൽ ശത്രു ആധിപത്യം വാഴുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ മഹാരഥന്മാരായ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർ അതിന് കാരണമായി ഭവിക്കുന്ന സംഗതികളെ വിശദീകരിച്ചതിൽ ഒരു കാരണം ഇങ്ങനെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലോ മുസ്ലിം സമുദായം ദീനിൽ അതിരുവിടുക ദീനിന്റെ കാര്യത്തിൽ പരിധി ലംഘിക്കുക അല്ലൊലുഫിദ്ദീൻ ദീനിൽ അതിരു കവിയൽ സംഭവിക്കുക വത്തനത്തോ ഇസ്ലാമിന്റെ ക്രമം വിട്ട് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവസ്ഥ സംഭവിക്കുക അപ്പൊ ദീനിൽ അതിരു കവിയലും ദീനിന്റെ കാര്യത്തിൽ പരിധി വിടലും മുസ്ലിം സമുദായത്തിനു മേൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ ആധിപത്യം വാഴാൻ കാരണമാകുന്ന ഗൗരവമുള്ള സംഗതിയായിട്ട് മാറും എന്ന് അവർ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഖുർആാനിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാം ഒരു ക്രമമുള്ള പദ്ധതിയാണ് അതിന് വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആരാധനാദി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ ഈമാൻ കാര്യങ്ങളുടെയും ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഇസ്ലാമിക നിയമക്രമങ്ങളുണ്ട് ഹലാല് ഹറാമുകളുണ്ട് പരിധികളുണ്ട് കള്ളികോളങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥയുള്ള ജീവിത ദർശനമാണ് ഇസ്ലാം സന്തുലിതമായ ഒരു മതമാണത് മിതത്വം അതിൻ്റെ സവിശേഷതയാണ് അതിൻ്റേത് ആ മതത്തിൻ്റെത് മധ്യമ നിലപാടാണ് തീവ്രതയും ജീർണതയും ഈ മതത്തിന് അന്യമാണ് തീവ്ര നിലപാടും അതിരു കവിയലാണ് ജീർണതയും അതിരു കവിയലാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒന്നും ഈ ദർശനത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽപ്പെടുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് ദീനൽ അതിരു കവിയുന്നതിനെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനും തിരുസുന്നത്തും വിലക്കിയിരിക്കുന്നു വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഖുർആാനും സുന്നത്തും പഠിപ്പിച്ച ക്രമം അനുസരിച്ചുള്ള ജീവിത രീതി മാത്രമേ വിശ്വാസ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ആരാധനാദി കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ വിശ്വാസികൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവർ മുറിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ അത് ദീനിന്റെ പരിധി ലംഘിക്കലും അതിൽ അതിരു കവിയിലുമാണ് 
അങ്ങനെ അതിര് കവിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്ന ദുരന്തത്തെ കുറിച്ച് റസൂലാഹി സ്വലാസം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പ് തിരിഞ്ഞപിക്കുമ്പോൾ വേദം നൽകപ്പെട്ട വേദക്കാർക്ക് സംഭവിച്ച ദുരന്തത്തെ ഇതിവൃത്തമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഹബീബായ റസൂലാഹി സ്വല്ലാസ്ലം അത് കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണമായി സൂറ അൻ ഇസായിലെ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നാമത് വചനം അള്ളാഹു പറയുകയാണ് വേദക്കാരെ തിരിഞ്ഞപിക്കുമ്പോൾ വേദം നൽകപ്പെട്ട ആളുകളാണ് അഖിൽ കിതാബുകാർ യഹൂദ നസ്രാനി വിഭാഗം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദീനിൽ അതിര് കവിയരുത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മതത്തിൽ പരിധി ലംഘിക്കരുത് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് സത്യമല്ലാത്ത ഒന്നും നിങ്ങൾ പറയരുത് ഹക്ക് അല്ലാത്ത ഒന്നും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ കുറിച്ചും അറിയാം നിശ്ചയം മസിയ ഐസ മറിയമ്മന്റെ പുത്രൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനും അവന്റെ വചനവുമാണ് അള്ളാഹു മറിയമ്മ നിക്ഷേപിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ വചനമാണ് അള്ളാഹു മറിയമ്മ നിക്ഷേപിച്ച ആത്മാവുമാണ് ഇതിനപ്പുറത്ത് സത്യമല്ലാത്ത ഒരു വർത്തമാനവും നിങ്ങൾ പറയരുത് ആ പരിധിക്കപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾ അതിര് കടക്കുകയും ചെയ്യരുത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലും അവന്റെ പ്രവാചകനിലും വിശ്വസിക്കുക അതിനപ്പുറത്ത് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് സത്യമല്ലാത്ത വർത്തമാനങ്ങൾ പറയുക അവന്റെ ദൂതനെ കുറിച്ച് അസത്യമായ സങ്കല്പങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കുക അത്തരം ഒരു പരിധി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്ന് അഖിലിഗിതാപകാരം മുൻനിർത്തി അവർക്ക് സംഭവിച്ചു പോയ ഈ ഒഴിവ് ഫിദ്ധിയിൽ വത്തനത്തോൾ ദീനിൽ അതിര് കവിയരും പരിധി ലംഘിക്കലും ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ഉദ്ബോധനം നൽകിയിരിക്കുന്നു ആ അതിര് കവിയൽ കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഹക്കല്ലാത്ത വർത്തമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആ പരിധി ലംഘിക്കലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പ്രവാചകനായ ഐസയെ അവർ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുപോയിരുത്തിയത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിന് പകരം ഐസയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവർക്ക് സംഭവിച്ചു പോയ എല്ലാ പരിധി വിട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളും അവർ ദീനിന്റെ കൽപ്പനകളെ അതിന്റെ കള്ളികോളങ്ങളെ മറികടന്നതിന്റെ ദുരന്തമായിരുന്നു എന്ന് ആ സമൂഹത്തെ മുൻനിർത്തി തിരുനബിയിലൂടെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഹബീബായ റസൂർ അഹിസ്വല്ലാം ഈ വസ്തുതയെ മുൻനിർത്തി കൊണ്ട് വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഈനിൽ അതിരി വിടുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സൂക്ഷിക്കണം ദീനിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പരിധി വിടാൻ പാടില്ല മങ്കാന കബിലിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളവർ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അൽ ഹൊലുഫിദ്ദീൻ ദീനിൽ അതിര് കവിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ദീനിൽ പരിധി വിട്ടത് കൊണ്ടാണ് നിന്റെ നിങ്ങൾ മുമ്പുള്ള ആളുകൾ നശിച്ചു പോയത് ഹബീബിന്റെ ഹദീസാണ് റസൂറുല്ലായി വീണ്ടും പറയുന്നു ഹലക്കൽ മുത്തനത്തിയോൻ ഹലക്കൽ മുത്തനത്തിയോൻ ഹലക്കൽ മുത്തനത്തിയോൻ മൂന്ന് തവണ ഹബീബായ റസൂറുല്ലായി പറഞ്ഞു ഹലക്കൽ മുത്തനത്തിയോൻ തനത്തോ കാണിക്കുന്നവൻ അതിര് വിടുന്നവൻ പരിധി ലംഘിക്കുന്നവൻ അവൻ നശിച്ചിരിക്കുന്നു ഹലക്ക നശിച്ചു അവൻ നശിക്കട്ടെ ഹലക്കൽ മുത്തനത്തിയോൻ പരിധി വിടുന്നവൻ നശിക്കട്ടെ ഹലക്കൽ മുത്തനത്തിയോൻ പരിധി വിടുന്നവൻ നശിക്കട്ടെ ഹബീബായ റസൂർ ഈ മൂന്ന് തവണ ഈ ദീനിന്റെ നിയമവും ക്രമവും വ്യവസ്ഥയും വിട്ടുകൊണ്ടുള്ള അതിര് കവിയലിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഒലുവഫിദ്ദീൻ അൽ ഒലുവഫിദ്ദീൻ എന്നൊരു ഭാഷാർത്ഥത്തിൽ അത് ജിയാദ അധികരിപ്പിക്കൽ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകൽ ഉള്ളത് പോരാന്ന് തോന്നിയിട്ട് വേറെ കുറെ കണ്ടെത്തി കൊണ്ടുവരൽ അതാണ് അസിയാദ മുജാവസത്തുൽ ഹദ് മറ്റേതർത്ഥം പരിധി ലംഘിക്കുക അതിര് വിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഗാലാണ് അതിര് വിട്ടവനാണ് പരിധി വിട്ടവനാണ് അതിര് ലംഘിച്ചവനാണ് പരിധി ലംഘിച്ചവനാണ് കളത്തിന് പുറത്താണ് അവന്റെ സ്ഥാനം ഇസ്ലാഹിയായി സാങ്കേതികമായി ഇതിന്റെ അർത്ഥം താരീഫ് ഉഷറാൻ നിർവചനം ശരീരത്തിന്റെ അതിര് വിട്ട് കടക്കൽ ശരീരത്തിൽ വന്നതിന് അപ്പുറം അധികരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആാനും സുന്നത്തുമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അതിൽ വന്നതിന് അപ്പുറത്ത് അധികരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ അതിര് വിട്ട് പ്രവർത്തിക്കലാണ് അൽ ഹുലുഫിദ്ദീൻ സവാ ഉൻഫിൽ എഴുത്തിക്കാതെ വിശ്വാസ കാര്യത്തിലായിരുന്നാലും ഔൻഫിൽ അമലി പ്രവർത്തന കാര്യത്തിലായിരുന്നാലും വിശ്വാസ കാര്യത്തിലോ കർമ്മകാര്യത്തിലോ കിതാബിലും സുന്നത്തിലും വന്നതിനപ്പുറത്ത് ഒരാൾ പരിധി വിടലും അധികരിപ്പിക്കലും ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ നിയമത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അതിലധികമായി ചെയ്യുകയും കൂടുതലായി കൊണ്ടു നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ 
അത് ഒലു ഓഫി ദീൻ ആണ് തനത്വ ആണ് ദീനിൽ അതിരു കവിയലാണ് ദീനിന്റെ പരിധി ലംഘിക്കല ഈ അതിരു കവിച്ചിൽ പരിധി ലംഘിക്കൽ രണ്ടിനം ഉണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അല്ല ഒലു ഓഫിൽ അല്ല ഒലുവിൽ എഴുത്തിക്കാതെ വിശ്വാസപരമായ പരിധി ഇവിടെ ഒമ്മൻ അംസലത്തി അതിന്റെ ഉദാഹരണം അല്ല ഒലു ഓഫിൽ അംബിയ ഇവ സ്വാലിഹീൻ അമ്പിയാക്കളുടെ കാര്യത്തിലും സജ്ജനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും പരിധി വിട്ട വിശ്വാസവും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചതിനപ്പുറത്ത് അവരെ കുറിച്ച് പറയുക മനസ്സിലാക്കുക വിശ്വസിക്കുക പുകഴ്ത്തുക അതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക കമൻ യവലൂഫി നബി മിനൽ അമ്പിയ പ്രവാചകന്മാൽപ്പെട്ട ഒരു പ്രവാചകന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ അതിന് വിട്ടതുപോലെ നേരത്തെ ഓതി വെച്ച സൂത്രത്തിൽ പ്രവാചകന്മാൽപ്പെട്ട ഒരു പ്രവാചകൻ ഐസ മസീഹ് ഐസ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആ സമൂഹം അതിന് വിട്ടതുപോലെ എന്നിട്ട് അവർ ആ പ്രവാചകനോട് സഹായമർത്തിക്കുന്നു ആ പ്രവാചകനെ അതിനപ്പുറത്ത് ദൈവികമായ കഴിവുള്ള ആളുകളായിട്ട് വാഴ്ത്തുന്നു സൂറ അന്യസാല നൂറ്റി എഴുപത്തി സൂക്തം ഉദാഹരണം ഈ അഹ്ല കിതാബ് അല്ലയോ അഹ്ല കിതാബുകാരെ ലാത്തീനിക്കും നിങ്ങളുടെ ദീനിൽ നിങ്ങൾ അതിര് കവിയരുത് വലാത്ത കൂറുവാലല്ല ഇല്ല ഹക്ക് സത്യമല്ലാത്ത വർത്തമാനമല്ല നിങ്ങൾ പറയരുത് ആ സൂക്തത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രവാചകന്മാരിൽ പെട്ട ഒരു പ്രവാചകന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ അതിരു കവിഞ്ഞതുപോലെ പ്രവാചകന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ അതിരു കവിയാതിരിക്കുക അതിരു കവിയൽ ഉണ്ണുവാണ് വയസ്സലുഹൂമില്ല എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ കൂടാതെ ആ പ്രവാചകന്മാരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രവാചകന്മാർക്കോ അങ്ങനെ മഹാത്മാക്കൾക്കോ ഗൈബ് അറിയും അദൃശ്യ കാര്യം അറിയും അവ വൈറതാലിക് അല്ലെങ്കിൽ അതല്ലാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുമെന്ന് വാദിക്കുക അതാവട്ടെ അള്ളാഹുവിന് മാത്രം കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് അദൃശ്യം അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ അപ്പൊ അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവിൽപ്പെട്ടത് മാത്രമേ സംഭവിക്കൂ അതിനപ്പുറത്ത് പ്രവാചകന്മാർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു കഴിവുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് താഴെ നിൽക്കുന്ന സ്വാലിഹ്യങ്ങൾക്കുമില്ല അവർക്കല്ലാഹു പ്രവാചകന്മാർക്ക് അല്ലാഹു നൽകുന്ന അദൃശ്യ കാര്യം മാത്രമേ അറിയൂ അദൃശ്യത്തിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അറിയൂ എന്നിരിക്കെ അദൃശ്യം അറിയുമെന്നും മറ്റു പലതും കഴിയുമെന്നും വാദിക്കൽ അത് ഒലുവാണ് ദീനിൽ ഒലുവാണ് അതിര് കവിയല തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമക്ക് അദൃശ്യം അറിയില്ല അല്ല അറിയിച്ചു കൊടുത്തത് മാത്രമേ അറിയൂ ഇപ്പൊ ഹബീബിനോടുള്ള സ്നേഹം മൂത്തിട്ട് ഹബീബിന് എല്ലാ അദൃശ്യവും അറിയാം എല്ലാ കാര്യവും അറിയാം ഈ അണ്ടക്കടത്തിൽ അറിയാത്ത ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്നൊരു വിശ്വാസി പറയാൻ പോയാൽ അവൻ കാഫിറായി അല്ല അറിയിച്ചു കൊടുത്തത് മാത്രമേ അറിയൂ തിരുനബിക്ക് അദൃശ്യം അറിയുമെങ്കിൽ ആയിഷാബിയുടെ എല്ലാവർക്കും ആളാനക്കെതിരെ വ്യഭിചാര ആരോപണമായിട്ട് മാസങ്ങൾ മദീനാക കുഴപ്പത്തിലായില്ലേ ഹബീബ് ആയിഷയുമായി അകലം പാലിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായില്ലേ രോഗിയായി കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉമ്മയുടെ അടുക്കൽ വന്ന് വാതിൽ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് മിണ്ടാതെ ഹബീബ് ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോ കരച്ചിലടക്കാൻ നമ്മുടെ ഉമ്മ പ്രയാസപ്പെട്ടില്ലേ പിന്നീട് അല്ല ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് അതൊരു വ്യഭിചാര ആരോപണമാണ് തെറ്റായ ആരോപണമാണ് ചെയ്തവർ ഇന്ന ഇന്ന ആളുകളാണ് ഇത് കള്ള വർത്തമാനമാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഗതിയേ ഇല്ലെന്ന് സൂറത്ത് നൂറിലൂടെ വഹിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോഴല്ലേ ഹബീബിന് മനസ്സിലായത് അതിർഷ്യമറിയുമെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നോ അത്തരം ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തമായി കൊണ്ട് സൂറത്ത് നൂർ എന്ന ഒരു സൂക്തം ഖുറാൻ ഇറങ്ങുമായിരുന്നോ രാമന് ശ്രീരാമന് അതിർഷ്യമറിയില്ല അറിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ തന്റെ മക്കൾ ലവകുശന്മാർ തന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വന്ന് ഗാനമാലപിച്ചപ്പോൾ തുതി കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലിയപ്പോൾ തന്റെ മക്കളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു മനസ്സിലായില്ല ഐസക്ക് യേശുവിന് അതിർഷ്യമറിയില്ല വിഷന്ന് പൊരിഞ്ഞ അനുയായികൾ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോ അവരെ ഭക്ഷിപ്പിക്കാൻ കയ്യിലൊന്നുമില്ലാത്ത ഈ നേതാവായ ആയിസ ദൂരെ കാണുന്ന മരം ചൂണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു അത്തിമരമാണ് അതിൽ പഴമുണ്ട് നമുക്ക് പോയിട്ട് കഴിക്കാം അങ്ങനെ അനുയായികളെയും കൊണ്ട് കാതങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച ആ മരത്തിനടുക്കിലെത്തിയപ്പോൾ ആ മരത്തിൽ ഒരു പഴവുമില്ല അവർ വിഷന്നരായി മടങ്ങേണ്ടി വന്നു അദൃശ്യമറിയുമെങ്കിൽ ഇത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നോ അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ പ്രവാചകന്മാരാ പ്രവാചകന്മാർക്ക് അല്ല അറിയിച്ചു കൊടുത്ത അറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനപ്പുറത്ത് അവർക്ക് അദൃശ്യമറിയുമെന്ന് അവരോടുള്ള മഹബത്തിന്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും വാദിച്ചാൽ അവൻ അവൻ ഈ കളത്തിന് പുറത്താണ് അതിര് കവിയലാണ് തനത്വമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സജ്ജനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഔലിയാക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന ബഹുമാന്യരായ ആളുകൾ നല്ലവരായ കുറെ മനുഷ്യർ തന്നെയാ
ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നീക്കി തരണേ എന്ന് പ്രയാസങ്ങൾ അകറ്റി തരണേ എന്ന് അവിടെ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കൽ അത് അതിര് കവിയലാണ് ഉത്തരങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥനകൾ ഉത്തരം നൽകും എന്ന് വിശ്വസിക്കലും പ്രചരിപ്പിക്കലും അതിര് കവിയാണ് ഇതൊക്കെ വിശ്വാസപരമായ അതിര് കവിയല ഇതെല്ലാം വിശ്വാസപരമായ അതിര് കവിയല പ്രവാചകന്മാർക്ക് അവർക്കുള്ള സ്ഥാനമാണ് ഇസ്ലാം നൽകിയ സ്ഥാനം അതിനപ്പുറത്ത് വാദിക്കാൻ വിശ്വാസികൾക്ക് പാടില്ല അതിനപ്പുറത്ത് വാദിച്ചാൽ പ്രവാചക സ്നേഹമല്ല അത് കുഫ്രാൻ അതിനപ്പുറത്ത് നിലപാട് സ്വീകരിച്ചാൽ ഇസ്ലാം അല്ല ഷിർഖാൻ സ്വാലിഹീങ്ങൾ ഔനിയാക്കൾ അവർ ഇസ്ലാമിന്റെ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു പോയ മഹാരഥന്മാരാ അങ്ങനെയുള്ളവർ അത് തന്നെയാണ് അവർ ഇസ്ലാഹി തജുദീതി പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ദാവാ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സംസ്കരണത്തിന്റെ പരിഷ്കരണത്തിന്റെ നവോദ്ധാനത്തിന്റെ പ്രബോധനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തവരാ അവർക്ക് ഉള്ള സ്ഥാനമുള്ളത് തന്നെ അതിനപ്പുറത്ത് വാദിക്കാൻ പോലെ ഉലുവാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വിശ്വാസപരമായ ഉലുവ് അതിരു കവിയൽ ആ മഹാരഥന്മാരുടെ അമ്പിയാക്കളുടെ കബറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിലും അതിരു കവിയൽ അത് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല ഇതാണ് ഒന്നാമത് വിശ്വാസപരമായ അതിരു കവിയൽ അന്നവസാനി രണ്ടാമത് അതിരു കവിയൽ അൽ ഉലുവു മിനൽ അമലി അൽ ഉലുവുൽ അമലി പ്രവർത്തനത്തിൽ കർമ്മരംഗത്ത് അതിരു കവിയലാണ് അൽ മുറാദ് ബിൽ ഉലുവിൽ അമൽ അമലി കർമ്മരംഗത്ത് അതിരു കവിയുക എന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഹുവാത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ കാര്യം ഉള്ളത് ചെയ്യൽ അനുവദനീയമാണ് ഇല്ലാത്തത് ചെയ്യൽ ചില സ്ഥലങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക അതിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്ന് പറയുക എന്നിട്ട് അവിടെ ചില ആചാരങ്ങൾ ചെയ്യുക ചില സമയങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചതല്ലാത്ത കിതാബിലോ സുനത്തിലോ ഇല്ലാതെ ദിവസങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അന്ന് ചില ആരാധനകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുക ചില വിക്രികളും സ്വലാത്തുകളും ചില ഖുർആൻ പാലന ചില ആരാധനാ രീതികളും ഒക്കെ സംവിധാനിക്കുക ഇതാണ് കർമ്മത്തിൽ അതിരു കവിയൽ ഈ ഒലുവും പ്രശ്നമാണ് രണ്ട് ഒലുവും പ്രശ്നമാണ് ഈ രണ്ടും അപകടകരമാണ് ഒന്നാമത് പറഞ്ഞ വിശ്വാസപരമായ അതിരു കവിയൽ രണ്ടാമത്തേനേക്കാൾ അപകടമാണ് വിശ്വാസം തകർന്നാൽ പിന്നെ പോയല്ലോ കാര്യങ്ങൾ അതാണല്ലോ മർമ്മം വിശ്വാസം തകർന്നു പോയാൽ അതിൽ അതിരു കവിഞ്ഞാൽ അതിൽ അനിസ്ലാമികത കടന്നു വന്നാൽ അതിൽ ഷിർക്കും കുഫറും ചേർന്ന് വന്നാൽ അതിൽ നിഫാക്ക് കലർന്നാൽ അതിൽ അവിശ്വാസം വന്നു വീണാൽ അതിൽ സംശയം ഷെക്ക് വന്നാൽ അങ്ങനെ യുക്തി നിരീശ്വര സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ സംശയാലുമായി ജീവിക്കുന്ന നിസ്കരിക്കുന്ന മുസ്ലിമായി മാറുക എന്ന അവസ്ഥ സംഭവിച്ചാൽ അതോടുകൂടി എല്ലാം തകർന്നു അപ്പൊ വിശ്വാസപരമായ കാര്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഈ ഒലിവ് അതിര് കവിൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അപകടം മുഫസ്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒലിവ് എഴുത്തിക്കാതെ വിശ്വാസപരമായ അതിര് കവിയൽ അഷദ്ദുഹത്രം കർമ്മപരമായ അതിര് കവിയലിനേക്കാൾ അഷദ്ദുഹത്ര ഏറ്റവും വലിയ അപകടമാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്നു സൂറമായി ഏഴുപത്തിയേഴാമത് സൂക്തം മുക്കത്തിമേൽ ഓതി വെച്ച വചനമാതാണ് യാഹിലൽ കിതാബ് അല്ലെ യാഹിലി കിതാബുകാരെ വീണ്ടും അഹിലി കിതാബുകാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയാ നേരത്തെ സൂഹത്ത് മിസായ വചനം നമ്മൾ കേട്ടു ഇപ്പൊ സൂഹത്തിൽ മായുത എഴുപത്തിയേഴാമത് വചനം കുൽ പ്രവാചകരെ അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കുക യാഹിലൽ കിതാബ് അല്ലെ യാഹിലി കിതാബുകാരെ വേദക്കാരെ നിങ്ങളുടെ ദീന നിങ്ങൾ അതിരു വിടരുത് നിങ്ങൾ പരിധി ലംഘിക്കരുത് വൈറൽ ഹക്ക് സത്യത്തിനപ്പുറത്ത് യാഥാർത്ഥ്യം എന്തോ അതിനപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾ അതിരുവിടരുത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിനപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾ അതിരുവിട്ട് പറയുന്ന എല്ലാ വർത്തമാനവും ആരുടെയൊക്കെയോ ഇഷ്ടങ്ങളാണ് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടമല്ല ഹബീബിന്റെ ഇഷ്ടമല്ല ദീന്റെ താല്പര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് വലാ തത്തബിയോ അഹുവാ കൗമിൻ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ താല്പര്യങ്ങളെ പിൻപറ്റുന്നത് കഥല്ലു അവരൊക്കെ വഴിപഴച്ചവരാണ് അവർ വഴിപിഴച്ചവരാണ് അവർ കുറെ അധികം ആളുകളെ വഴി പിഴപ്പിക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് അവർ ശരിയായ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോയവരാണ് അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിന്റെ അള്ളാഹു നൽകിയ വേദത്തിന്റെ ആ പ്രവാചകൻ കടന്നുവല്ലുകൊണ്ട് നൽകിയ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ ആ കള്ളികോളങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾ അതിരുവിടരുത് അംഗീകിതാപുകാരോട് അങ്ങനെ അതിരുവിടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദീനിന്റെ താല്പര്യമല്ല പരിഗണിക്കുന്നത് അഹുവാ അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ആരുടെയൊക്കെയോ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യവാദത്തിന്റെ ഭാഗമായി അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പേ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണെന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഏതോ മറ്റു ഇതര മതത്തിന്റെ ഭാഗമായി അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ അനിസ്ലാമികതകളാണ് അത് അത് അവരുടെ താല്പര്യമാണ് അത് ദീനല്ല അവർ വഴിതെറ്റിയവരാണ് അവർക്കത് നല്ലു അവർ വഴിപഴിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ മുമ്പേ വഴിപഴിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് മുസ്ലിമീങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കുക അന്ന് മുസ്ലിം സമുദായം ഉണ്ടാകുന്നേ ഉള്ള ഒരു ആദർശ സമൂഹം ഹബീബിന്റെ കീ
അവരോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന അതികവിയാൻ പാടില്ല സത്യമല്ലാത്ത ഒന്നും നിങ്ങൾ ദീന്റെ പേര് കൊണ്ടു നടക്കാൻ പാടില്ല അവിടെയുള്ള കൗമിന്റെ ഇച്ഛകളെ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റരുത് അഥവാ അവിടെ ഇപ്പൊ വേറെ കുറെ കൂട്ടുകളുണ്ട് അവർക്ക് ചില ആചാര അനുഷ്ഠാന വിശ്വാസമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് മുസ്ലിം സമുദായത്തോട് ഈ ആയത്ത് ചേർത്ത് വെക്കുക മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹി നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് ഖുർആാനിലൂടെ കിട്ടിയ കൽപ്പനക്ക് അപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾ മറ്റൊന്നിനെയും പിൻപറ്റരുത് അവിടെയുള്ള കൗമിന്റെ ഇവിടെയുള്ള കൗമിന്റെ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷം ജനതയുടെ ദീനുണ്ട് ഇവിടെ വേറെ മതക്കാരുണ്ട് അവിടെ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠാന രീതികളുണ്ട് അവർക്ക് കബറും വിശുദ്ധന്മാരും പുണ്യാളന്മാരും ദൈവങ്ങളും പ്രതിഷ്ഠകളും അതിനാചാരവും അനുഷ്ഠാനവും ദിനാചരണവും ജനനവും മരണവും ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് ഈ കൗമിന്റെ രീതിയാ അതുകൊണ്ട് വല തത്തവി അഹുവാമിൻ ഇവിടെയുള്ള ഈ കൗമിനെ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റരുത് അവിടെ ഇച്ഛയെ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റരുത് കഥ നെല്ലുവാർ വഴി വിളിച്ചവരാണ് എന്നല്ല കഥ നെല്ലുവിങ്കൽ മുമ്പേ വഴി വിളിച്ച കൂട്ടരാണവർ അവരുടേത് ബഹുദൈവ ആരാധനാ ക്രമങ്ങളാണ് അത് വഴി വിളിച്ച രീതിയാണ് അവർ കുറെ ആൾക്കാരെ വഴികേടിലുമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവരിലേക്ക് വന്ന പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ ലഭ്യമായ ശരിയായ ദർശനത്തിന്റെ വഴി തെറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണവർ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവരെ പിൻപറ്റരുത് എന്നാണ് ഇത് അന്ന് വഴികേടിലായൊരു മുസ്ലിം സമുദായം ആളുതുമില്ല ഇല്ല അന്ന് ഹൈർ ഉമ്മത്തേ ഉള്ളൂ ഹബീബായ റസൂൽ നടക്കുന്ന സമുദായം ആ സമുദായത്തിലായി വഹി ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ വഴികളിലായവർ വേറെ ഒരു കൂട്ടരെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊണ്ട് പറയാ എങ്കിൽ ഇന്ന് ആ മുസ്ലിം നാമധാരികളായ വലിയൊരു ജനവിഭാഗമുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാ അതിരു കവിയും വിശ്വാസപരമായും കർമ്മപരമായും സംഭവിച്ച ഒരു സമുദായം ആ സമുദായത്തോട് ഈ ആയത്ത് പറയുമ്പോ അഹിതാബുകാരെ നല്ല വിളിക്കേണ്ടത് ആലങ്കാരികമായിട്ട് അല്ലയോ മുസ്ലിമീങ്ങളെ അങ്ങനെ വിളിക്കണം അല്ലയോ വേദക്കാരായ നമ്മളും വേദക്കാരാ ഇപ്പൊ നമ്മളും വേദക്കാരാ കാരണം നമുക്ക് ഖുർആൻ എന്ന വേദം കയ്യിലുണ്ട് അന്ന് വിശുദ്ധ കുറം കണ്ടശയായി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലക്കാലം കൊണ്ട് അവതരണം പൂർത്തിയായത് ഇന്നത്തെ പോലെ രണ്ട് ചട്ടക്കുള്ളിൽ ഭദ്രമായ കുറാൻ അന്ന് ആളുകളെ കയ്യിലില്ല കിട്ടുന്ന മുറക്ക് എഴുതി വെക്കുന്ന ആ വഹി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ഒന്ന് ഒരു വേദം അന്ന് പൂർണമായി അവതരണം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു കാലത്തായി ആയത്തിറങ്ങുന്നത് അന്ന് വേദം നേരത്തെ കിട്ടിയ കൂട്ടർ തൗറാത്തും ഇഞ്ചിയും സബൂറും ഒക്കെ കിട്ടിയ കൂട്ടർ അവരാണ് വേദക്കാർ എങ്കിൽ ഇന്ന് ആ വേദക്കാരിൽ നമുക്ക് ഇവരെയും പെടുത്താം ആരെ നമ്മളെയും നമ്മളെ കയ്യിൽ വേദമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ആഹ്ലിക്ക് വേദക്കാരായ ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളോടും കൂടിയാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണം നമ്മളോടാണോ അർത്ഥം നോക്കി നമ്മളോടല്ല ശരിയാ അർത്ഥം നമ്മോട് അഹി കിതാബുകാരാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മളും അഹി കിതാബുകാരാ അപ്പൊ ആ വേദക്കാർക്ക് സംഭവിച്ച കുഴപ്പം നമുക്ക് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേദക്കാരാണ് നമ്മൾ ഖുർആാനിന്റെ അഹ്ലിൽ ഖുർആാൻ അഹ്ലി കിതാബാണ് ഖുർആാനിന്റെ ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് വേദക്കാരെ നിങ്ങൾ അന്യായമായി നിങ്ങൾ അതിര് കവിയരുത് വല തത്തവി ആഹ്വാക്കൗമി നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ കൗമിനെ പിൻപറ്റരുത് അത് നെല്ലുവർ വഴി പഴച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അവന് മുമ്പേ വഴി പഴച്ചവരാണ് അവർ കുറെ ആൾക്കാരെ വഴികളിൽ മാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവർ ശരിയായ മാർഗം വിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ സൂറ മാത എഴുപത്തിയേഴ് വചനം അവരോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ സൂക്തത്തിന്റെ വിശദീകരണം മുഫസിൽ പറയുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം ഉദ്ദേശം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ശരിയാത്താക്കിയ അപ്പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പരിധി വിട്ട് കടക്കാൻ പാടില്ല അധികരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല പ്രവാചക സ്നേഹത്തിന്റെ കാലത്ത് ഹക്കാണ് പ്രവാചകനെ സ്നേഹിക്കണം ഹക്കാണ് അത് നിങ്ങൾ അതിര് കവിയാൻ പാടില്ല മഹബത്തിൻ സജ്ജനങ്ങളെ സ്നേഹിക്കലും ഹക്കുൻ ഹക്കാണ് സജ്ജനങ്ങളോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാകും ഈ ദീന്റെ മാർഗത്തിൽ നമ്മൾ നയിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അവരെ സ്നേഹിക്കും ആ സ്നേഹം ഹക്കാണ് പക്ഷേ ഈ രണ്ടിനും നിങ്ങൾ അതിര് വിട്ടാൽ ഹത്തായത് അങ്ങനെ അള്ളാന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ അവരോടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരോടും ചോദിക്കുന്നു കാര്യം അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കേണ്ടത് അവരോടും ചോദിക്കുന്നു അവരും സഹായിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അവരോട് സഹായാർത്ഥം നടത്തുന്നു അവിടേക്ക് നേർച്ച വഴിപാട് അവരോട് നിങ്ങൾ സഹായാർത്ഥന നടത്തുന്നു അവരെ ഇടയാളന്മാരാക്കി നിർത്തുന്നു നിങ്ങളെ കാര്യങ്ങൾ അള്ളഹാനോട് നേടിത്തരാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് നിങ്ങൾ നേർച്ച നേരുന്നു ഇത് ലുൽമാണ് ഇത് അക്രമമാണ് ഈ അക്രമം ചെയ്യാത്തവരെ രക്ഷപ്പെടും ആരാധനകൾ പിന്നെ വരുന്ന വിഷയ വിശ്വാസമാണ് മുമ്പിൽ വിശ്വാസത്തിൽ
നേർക്ക് നേരെ ഈമാനും കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ പ്രവാചകരെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്റെ മേൽ നിർബന്ധമായ കാര്യം എന്താ അത് പറഞ്ഞു തരണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടാം റസൂള്ളായി പറഞ്ഞു നീ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കണം മുസ്ലിമിനോടായി പറയണത് ഷഹാത്ത് കൈമ ചൊല്ലിയ മനുഷ്യനാ ശരി ഞാനത് ചെയ്യാം പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ നീ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണം ശരി ഞാനത് ചെയ്യാം പിന്നെ എന്താണ് റമലാൽ മാസം നോമ്പെടുക്കണം ശരി ഞാനത് ചെയ്യാം പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ നീ ഹജ്ജ് ഹജ്ജിന് പോകണം നിനക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ അതും ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് മാത്രമേ ചെയ്യൂ അതിലപ്പുറത്ത് ഒന്നും അധികരിപ്പിക്കില്ല ഈ ആറാബി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സലാം പറഞ്ഞ സദസ്സിൽ എഴുന്നേറ്റ് പോയപ്പോ റസൂൽ പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന മനുഷ്യനെ കണ്ടോളിന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന മനുഷ്യൻ കാരണം വിശ്വാസം ഓക്കെയാണ് ഈ മാൻ ഉറപ്പാ ഷിർക്കില്ല വിധത്തില്ല ഹുറാഫാത്തില്ല ഇനി ഹുറാഫാത്തില്ല നിഫാക്കില്ല കുഫുറില്ല ഷക്കില്ല സംശയമില്ല നിരീശ്വരവാദം സ്വാധീനിച്ചില്ല യുക്തി ഉണ്ടാ കടന്നുകൂടിയില്ല കാപ്പട്യമില്ല ഉറച്ച ഈ മാനാ എങ്കിൽ പിന്നെ ഈ അഞ്ച് നിസ്ക അഞ്ച് നിസ്കാരവും ജക്കാത്തും നോമ്പും ഹജ്ജും മതി സ്വർഗത്തിലെത്തും ഇത് ഹബീബായ റസൂൽ പറഞ്ഞതാ എന്നാൽ ഒന്നാമതാണ് വിശ്വാസ കാര്യം മൊത്തം കുഴപ്പത്തിലാക്കി ഷിർക്കും ബിരുദത്തും സമാസമം ചേർത്ത് അങ്ങനെ ഒലുവഫിൽ എഴുത്തിക്കാതെ ഒലുവഫിൽ അമൽ പിന്നെ കുറെ ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്ത് കുറെ ഭജനം ഇരുന്ന് എഴുത്തിക്കാഫിരുന്ന് കുറെ ഹജ്ജ് ഉമ്രം ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല ഇത് എന്താണ് ഈ സമുദായത്തിന് മനസ്സിലാകാത്തത് എന്ന് നമുക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഈ മർമ്മം ഇവിടെ ലളിതമായ അന്നത്തെ ഔറാബിക്ക് മനസ്സിലായി ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് ഇന്നത്തെ ബുദ്ധിയുള്ള മുസ്ലിം മനസ്സിലായില്ല അന്നത്തെ വിദൂര ദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ഗ്രാമത്തിലെ അറബിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ മാനിതാണ് അത് ഉൾക്കൊണ്ടാൽ കൃത്യമായാൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല ഈ നിർബന്ധ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഒന്നും അധികരിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും സ്വർഗത്തിലാണ് എന്ന് ആ ഔറാബിക്കുണ്ടായ തിരിച്ചറിയുമ്പോഴും ഇന്നത്തെ മുസ്ലിം ഇല്ലാതെ പോയ കാലത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഈ ദുരന്തത്തെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഇതൊരു വലിയ ദുരന്തമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇബാദാത്തുകളും ദിക്രും സലാത്തും വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ മാൻ കാര്യത്തിലും ഇസ്ലാമത്തിൽ പിഴച്ചാൽ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന നമ്മൾ ആരും വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഈ മുഫസ്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ദുരിമാകും യുഹിപ്പുഹും യുഹിപ്പുഹും അവർ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കും പ്രവാചകന്മാരെയും ഈ സ്വാധീനങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കും വയുദ്ധിയുള്ള പക്ഷെ നമ്മൾ അള്ളാനെ അനുസരിക്കുള്ളൂ അവരെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കും അള്ളാഹു നമ്മോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ആ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരണ ഹബീബ് റസൂള്ളെ കൽപ്പിച്ചത് പോലെ അള്ളാഹുവിനെയും പ്രവാചകൻ അനുസരിക്കും അവരുടെ സരണിയിൽ മാർഗത്തിൽ ഖുർആാനും സുന്നത്തും വരച്ചു കാണിച്ച വഴിയിൽ നാം സഞ്ചരിക്കും ലാക്കില്ലാബുദുഹും അവരെ ആരാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വർദ്ധിപ്പിക്കില്ല അതിലേക്ക് അതിരുവിടില്ല അവരെ ആരാധിക്കൂല തിരുനബിയെ ആരാധിക്കൂല തിരുനബിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കില്ല തിരുനബിയെ സ്നേഹിക്കും തിരുനബിയുടെ കൽപ്പന പിൻപറ്റും സ്വാലീയങ്ങളെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കും ആദരിക്കും സ്നേഹിക്കും പക്ഷെ അവരെ ആരാധിക്കൂല അവരോട് ചോദിക്കൂല അവരുടെ മക്കുപറയിൽ പോയി അവരോട് ചോദിക്കൂല അവരുടെ കബറിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ പോയാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് മക്കയിലും മദീനയിലും അടക്കപ്പെട്ട സഹാബേക്ക് നമ്മൾ പ്രമുഖരായ ആളുകൾ അടക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോ നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ചെയ്യാ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ചെയ്യുക അവരോട് ഒന്നും ചോദിക്കുവാൻ പാടില്ല ചോദിച്ചവൻ കാഫിറാണ് മുഷിരിക്ക ബദറിന്റെ ഉഹുദിന്റെ രണാങ്കണങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഭൂമി നമ്മൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അടക്കപ്പെട്ട ബദിരീങ്ങൾക്കും ഉഹുദിലെ ശുഹദാക്കൾക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാണ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അവരോടൊന്നും ചോദിക്കില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ സ്നേഹിക്കും പക്ഷെ അവരെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുകയില്ല ബുഹാരി മാം പറയുന്നു ഷെയ്ഖ് ഹൽബാനി സഹിയം ധരിച്ച ഒരു ഹദീസ് റസൂൽ ഉള്ളി പറയാം അന്നെ നബിയാസൂള്ളി പറഞ്ഞു ലാത്ത തുറൂനി നിങ്ങൾ എന്നെ അതിരി വിട്ട് പുകഴ്ത്തരുത് അമിതമായിട്ട് പോയെടുത്തീബിനെ കുറിച്ച് അങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ട് ഹുബു റസൂലിന്റെ പേരിൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ അവസാനം തിരുനബിയെ അള്ളാന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇരുത്തി അള്ളഹാനോട് പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഹുബു റസൂലിന്റെ രീതിശാസ്ത്രം അള്ളാഹ് സ്ഥാനം ഉണ്ടാവില്ല അള്ളഹാനെ സ്നേഹിക്കുക എങ്ങനെ നിന്ന് വരെ മുസ്ലിം സമുദായം പഠിച്ചിട്ടില്ല റസൂലിനെ സ്നേഹിക്കുമ്പോ തെറ്റായ രീതി പഠിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനെയാണ് ഒന്നാമതായി സ്നേഹിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെയാണ് ഒന്നാമതായി സ്നേഹിക്കുന്നത് ഏ
ഇപ്പൊ അള്ളാനെ മാറ്റി അവിടെ റസൂലിനെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ചില സംവിധാനങ്ങൾ ബോധപൂർവ്വം സംവിധാനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു റസൂലായി പറഞ്ഞു മറിയമ്മിന്റെ പുത്രനെ നെസ്ലാനികൾ യഹൂദർ പുകഴ്ത്തി പറയുന്ന പോലെ പ്രശംസിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ എന്നെ പുകഴ്ത്തി പറയുന്നത് ഇന്നമാന അബുദ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദാസൻ മാത്രമാണ് കൂടോ നിങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് ഇത്രയേ പറയാവൂ അബ്ദല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദാസൻ എന്നും റസൂലഹു അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതൻ എന്നു മാത്രമേ പറയാവൂ അപ്പൊ ദാസനും ദൂതനും അതൊരു നിലപാടാ ആ ദാസൻ നമ്മളെ പോലെ അള്ളാഹിന്റെ അടിമയാണ് പ്രവാചകനാണെന്ന വ്യത്യാസമുള്ള റസൂലും കൂടിയാണ് അള്ളാഹു അറിയിച്ചു കൊടുത്ത അറിവേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹു നൽകുന്ന കഴിവേ ഉള്ളൂ അതിലപ്പുറത്ത് വേറെ ഒന്നും ആ തിരുവൂതന്റെ പേരിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാനോ പറയാനോ പാടില്ല അതിലപ്പുറത്ത് പുകഴ്ത്താനും പറയത്ത് അത് ഇത് അതിരു കവികളാണ് പുകഴ്ത്തലാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കരുത് റസൂള്ളായി വീണ്ടും പറഞ്ഞ ഇയാക്കും വല്ല കൊല്ലുവിദ്ദീൻ നിങ്ങൾ ദീനിൽ അതിരു കവി എന്ന കാര്യം സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളവരെ നശിപ്പിക്ക നശിപ്പിച്ചത് അൽ ഒലുഫിദ്ദീൻ ദീനിലെ അവർ അതിര് കവിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ തിരുനബിയുടെ പേരിൽ അങ്ങ് സ്നേഹം വളമ്പിയിട്ട് അങ്ങനെ പുതിയ രീതി സ്വീകരിച്ചു അപ്പൊ ഉസ്താദ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നതാണ് തുടക്കം ഇലാ ഹലറാത്തിൻ നബി സലസലം അൽഫാത്തിഹ എന്ന് പറയും അതോടുകൂടി പെട്ടു തിരുനബിയുടെ ഹലറത്തിലേക്കാണ് ഇത് പോണത് തിരുനബിയുടെ ഹലറത്തിലേക്കാണോ പ്രാർത്ഥന പോകേണ്ടത് അള്ളാഹുന്റെ സന്നിധിയിലേക്കല്ലേ പോകേണ്ടത് അപ്പൊ തുടക്കം തന്നെ പ്രശ്നത്തിലാക്കി എന്നിട്ട് ഈന്നിട്ട് ആമീൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നീണ്ട ദുവ ആദ്യത്തെ വർത്തമാനം ഇല ഹലറാത്തിൻ നബി സലം അൽഫാത്തിഹാന അതോടുകൂടി തന്നെ തുടങ്ങി പ്രശ്നം അതിന് സാക്ഷികളായവനും പെട്ടു ചെയ്യുന്നവനും ചെയ്യിക്കപ്പെടുന്നവനും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആമീൻ പറയുന്നവനും പെട്ടു ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പോയാൽ ഇതൊരു അപകടമാണെന്ന് ഈ സമുദായത്തോട് പറയേണ്ട ബാധ്യതയില്ലെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് വിനയ പ്രശ്നം ചിന്തിക്കുക ഷെയ്ഖ് ബിൻ ബാജ് റഹിമുള്ള ഈ വിഷയത്തെ സമാഹരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു ചർച്ചയെ ഹുബുൽ അംബിയ പ്രവാചകന്മാരെ സ്നേഹിക്കണം ഹുബുസ്വാലിഹിൻ സജ്ജനങ്ങളായ ഇസ്ലാമിന്റെ മാർത്തിൽ കടന്നു പോയ മഹാത്മാക്കളെ സ്നേഹിക്കണം സ്നേഹിക്കണമെന്നാണ് ഹുബാണ് എന്നാൽ ലാക്കിൻ ലാ നസീദു അതിനപ്പുറത്ത് ഒന്നും അതിമായി ചെയ്യാൻ പാടില്ല വലാ നഹലു നമ്മൾ അതിരു കവിയാനും പാടില്ല ആളുകൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരെ അള്ളാന്റെ കൂടെ ഇലാഹാക്കി വെക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് അത് പാടില്ല അല്ല അത് പാടില്ല അതാണ് പ്രശ്നം അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം സഹായം ചോദിക്കണം അവിടേക്ക് അള്ളാഹ്ക്ക് നേർച്ചി നേടണം ഒക്കെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്ത് അള്ളാഹനെ വിളിക്കുന്നത് പോലെ ബദിരിയങ്ങളെ വിളിക്കുക മറ്റു ഷേഹന്മാരെ വിളിക്കുക ഔലിയാക്കളെ വിളിക്കുക ഷിയാക്കള് അലീനെ വിളിക്കുന്നത് പോലെ ഇമാ ഹുസൈനെ വിളിക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ വഴി തെറ്റിപ്പോയവർ പലരെയും വിളിക്കുന്ന പോലെ അഹിൽസുന്നത്തിന്റെ ആളുകളും വിളിക്കുക ഇത് പാടില്ല അത് അവരെ കൊണ്ടുപോയി ഇലാഹാക്കലാണ് വലാക്കിന്നത്തബിറുസില പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രവാചകന്മാരെ പിൻപറ്റുന്നവർ മാത്രമാണ് അവരെ ആരാധിക്കുന്നവരല്ല റസൂലന സുല്ലാസ് നമ്മൾ തിരുനബിയെയും പിൻപറ്റും വനൻ കാതുലിമാ ജാഹുബി റസൂലായി കൊണ്ടുവന്നതിന് വഴിപ്പെടുകയും അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ നിലപാട് ദീനിന്റെ മാർഗത്തിൽ അനുസരണം വിധേയത്വം വഴിപ്പെടൽ കീഴ്പ്പെടൽ ആരാധന അർപ്പിക്കൽ പ്രാർത്ഥിക്കൽ സഹായം ചോദിക്കൽ നേർച്ച നേരൽ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഇബാദത്തിന്റെ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളും അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ ഫലാനുഫിയും അതുകൊണ്ട് ഈ മഹാത്മാക്കളും അമ്പിയാക്കളുമായ ആളുകളുടെ കബറിങ്ങൾ നാം അതിരു കവിയില്ല ലാ നബിനി അലേഹൽ മസാജിദ നാം അവ ആ കബറുകൾക്ക് മുകളിൽ പള്ളികൾ പണിയില്ല വലാ നെഹുത്വ അലേഹൽ കിബാബ ആ കബറുകൾക്ക് നമ്മൾ കുബ്ബകൾ പണിയില്ല വലാ നദു അഹ്ലഹാബിൽ മദർ സഹായത്തിനായി നാം ആ കബറിൽ കടക്കുന്നവർ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കില്ല ഹാദാ ഹുലുവിൻ അങ്ങനെ ചെയ്തെല്ലാം അതിരു കവിയിലാണ് ഇതാണ് അൽ ഹുലുവു ഫിദ്ദീൻ ദീനിൽ അതിരു കവി ഇതാണ് അൽ ഹുലുവിൽ എഴുത്തിക്കാതെ വിശ്വാസപരമായ അതിരു കവിയൽ വലാക്കിൻ അദ്ദേഹം തുടരുന്നു വലാക്കിൻ പക്ഷേ നമ്മൾ അവരെയും കബറടക്കും കമാ കബർ അൽ മുസ്ലിമൂന മുസ്ലിമീങ്ങളെ എങ്ങനെ കബറടക്കിയോ അതുപോലെ നബിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭാഗത്തിന് ശേഷവും ഫില്ലറിലും മണ്ണിൽ ഒരു സ്വാലിഹായ ആൾ മരിച്ചു നമ്മളെ കാലത്ത് അമ്പിയാക്കന്മാർ വരാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അമ്പിയാക്കൾ മരിക്കുന്നതിന് സാക്ഷിയാവാൻ നമുക്ക് നിർവാഹമില്ല ആ അദ്ദേഹം അടഞ്ഞതാ സ്വാലിഹങ്ങൾ മരിച്ചു അപ്പൊ ഒരു സ്വാലിഹ മരിച്ചാൽ നെക്കുബൂർഹം നമ്മൾ
ഫിലറിഞ്ഞ് മണ്ണിലടക്കും വല അന്നാറും അവിടെ കബറുകളെ നമ്മൾ ഉയർത്തി പൊക്കില്ല വല അനബിനി അലൈഹ അതിന് മുകൾ നാം ഒരു എടുപ്പും പണിയില്ല ഇതാണ് സത്യം ഇതായിരിക്കണം സത്യം ഇതാണ് ശരിയത്ത് ഇതിനപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾ ആര് അതിന് വിട്ടാലും അവൻ പരിധി വിട്ടവനാണ് അവൻ പരിധി ലംഘിച്ചവനാണ് ഇനി എന്താണ് ഈ ഒലുവിന്റെ പ്രശ്നം പരിധി വിട്ട എന്താ കുഴപ്പം അതിനെ കുറിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു അല്ല ഒലുവു അതിരിവിടൽ ദീനിൽ അതിരിവിടൽ താരത്തിനെ പോലും ബിദ ഒന്നുകിൽ അത് ബിദയത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കും താരത്തിനെ പോലും ഷിർക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഷിർക്കിൽ എത്തിക്കും ഈ രണ്ടിലൊന്നല്ലാതെ ഒരു ചോയ്സ് ഇല്ല ചാൻസ് ഇല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവൂലോ ഒന്നുകിൽ ആശാന നെഞ്ചത്ത അപ്പൊ ഷിർക്ക അല്ലെങ്കിൽ കളരിക്ക് പുറത്ത കള്ളികോളത്തിന് അകത്തുണ്ടാവില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ കള്ളികോളത്തിന് അകത്തുണ്ടാവില്ല അതിരി വിട്ടാൽ ദീനിന്റെ അതിരി വിട്ടാൽ വിശ്വാസവും കർമ്മപരമായ അതിരി വിട്ടാൽ ഒന്നുകിൽ വിധത്തിലെത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഷിർക്കിലെത്തും മൂന്നാമതൊരു ചോയ്സ് ഇല്ല അല്ല ഒന്നുവു അതിര് കവിയൽ ബാല ലഹിയാൻ ചിലപ്പോൾ അത് എക്കൂനു ബിധത്തായിട്ട് മാറും അല്ലതി എങ്ങനെ ഉദാഹരണം അല്ലത് ഈ എബിനാ അലൽ എബിനി അലൽ കുബൂറി കബറുകൾ കെട്ടിടം പണിയുന്നത് പോലെ ബിനായിൽ മസാജ് ചെയ്യാതെ ആ കബറുകൾ പള്ളി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കബറുകൾ പള്ളിയിലേക്ക് നീട്ടിക്കുത്തി അതിനകത്ത് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നിർത്തുന്നത് പോലെ ബിനായിൽ കിബാബി അല്ലെ ആ കബറിനുമേൽ കുബ്ബ പണിയുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ കാൻകാലുകളും ദർഗകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ഹാദിഹി ബിദി ബിദാ ഒന്നുകിൽ ഈ ബിദ സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാനെ വിട്ട് അവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അവസ്ഥ സംഭവിക്കും അതിന് വിട്ടാൽ അവരോട് സഹായം തേടും അതോ വൻ ഇസ്തികാസത്തു ബിഹിം അവരോട് സഹായം തേടും വൻ നെതിറു ലഹും അവർക്ക് നേർച്ച നേരൽ ഹാദാ ഷിർക്കു ദിഷിർക്ക അപ്പോ അതിന് വിട്ടാൽ ഒന്നുകിൽ ബിദത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഷിർക്ക് രണ്ടായാലും ഇസ്ലാമിന് പുറത്താവും ഇത് ദുരന്തമാണ് അതുകൊണ്ട് കുറാലെ ആയത്തോട് ഉദ്ധരിക്കുന്നു സൂറത്ത് മിസാല നാപ്പത്തെട്ടാം വചനം ഇന്നല്ലാഹലായ ആഫിറു അല്ല ഒരിക്കലും പൊറുക്കില്ല അവനിൽ പങ്കു ചേർക്കുന്നതിനെ ഷിർക്കിനെ അല്ല പൊറുക്കൂല അതല്ലാത്ത ഏത് പാപം പുറത്തേക്കാം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാം ചെറുതും വലുതുമായ തെറ്റുകൾ എന്നാൽ ആ തെറ്റുകൾ മനസ്സറിഞ്ഞ് ഇസ്തികാർ നടത്തി തിരുത്തി തൗവാ ചെയ്ത് പിന്നെ അതിലേക്ക് മടങ്ങാതെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ അല്ല പൊറുക്കും അല്ല പൊറുക്കാത്ത ഒരു പാപാളത് ഷിർക്ക ുംമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ല ഒരിക്കലും പൊറുക്കില്ല അപ്പൊ ഷിർക്ക് സംഭവിച്ചാൽ ഉലുവ് കാരണം ഷിർക്ക് സംഭവിച്ചാൽ അല്ല പൊറുക്കില്ല അല്ല പൊറുക്കൂല നരകത്തില്ല ഇനി ഉലുവ് കാരണം ബിദത്ത് ചെയ്താലോ കുല്ലു ബിദത്ത് തലാല എല്ലാ ബിദത്തും ദലാലത്ത വഴികൾ വക്കുല്ല ദലാലത്തിന് പിന്നാറെ എല്ലാ വഴികളും നരകത്തിലാ അവസാന റിസൾട്ട് നരകമായിരിക്കും ഈ ഷിർക്കും ബിദം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ പിന്നീട് വിശുദ്ധന്മാരായിട്ട് ആളുകൾ ചമയുകയാണ് ശരിക്കും ഷിർക്കും ബിദം ചെയ്യാതെയാണ് ഒരാൾ വിശുദ്ധനാവേണ്ടത് അപ്പൊ അല്ല തുറന്ന് ഈ സുഹൃത്ത് നിസാര നാപ്പത്തി വചനം നാപ്പത്തി ഒമ്പതാമത് വചനത്തിൽ പറയാം തൊട്ടുടനെ അലം തറ നീ കാണുന്നില്ലേ ഇരല്ലീന ഒരു കൂട്ടരെ അവർ പരിശുദ്ധാത്മാക്കളാണെന്ന് വാദിക്കുന്നു അവർ നല്ലവരാണ് അവർ നല്ല വിശുദ്ധരാണെന്ന് വാദിക്കുന്നു പക്ഷെ അവരുടെ വാദം തെറ്റാണ് അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ അവൻ സംശുദ്ധരാക്കും തസ്കിയ നൽകി പരിഷ്കരിക്കും പരിഷ്കരി സംസ്കരിക്കും വലായുലമൂന ഫത്തീല ആരോടും അല്ലൊരു അക്രമവും ചെയ്യില്ല എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ആയത്ത് പറയാനുള്ള കാരണം തസ്കിയത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാ ഇവിടെ ഷിർക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ശേഷം അപ്പൊ ഷിർക്ക് സംഭവിച്ചാൽ അല്ല പൊറുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലവരെ കണ്ടില്ലേ ഒരു കൂട്ടർ അലം തറയില്ലതിനെ ഇസക്കൂനാംസവും അവർ വിശുദ്ധന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ആരാണ് ഈ ഷിർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഉസ്താദുമാരും ഷേഖന്മാരും ഒക്കെ തന്നെ നല്ല വെള്ള വസ്തുധാരികളാ നല്ല ശുഭ്ര വസ്തുധാരികളാ നല്ല പണ്ഡിത വേഷങ്ങളാ കാണാൻ നല്ല ഗരിമയും ഗാംഭീര്യവും ഒക്കെയാണ് അണികൾ കൂടിയിട്ടങ്ങ് തെക്കുപീറ് മുടക്കുമ്പോ ഗൗരവം അങ്ങ് കൂടുക സദസ്സിന്റെ രീതിയൊക്കെ അങ്ങ് മാറുക ഇത് യഥാർത്ഥ ഷിർക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടീമാ ബിദ്യത്തെ സ്ഥാപിക്കുന്ന ടീമാ അതിൽ നിന്ന് വരുമാനം പറ്റി ജീവിക്കുന്നവരാ അതിന് സംസ്ഥാപിക്കുന്ന കൂട്ടരാ എന്നിട്ട് അവർ തെസ്കിയത്ത് വാദിക്കുകയാണ് അവർ വിശുദ്ധർ എന്ന് വാദിക്കുക അല്ല പറയാ കണ്ടില്ല വിശുദ്ധർ എന്ന് വാദിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടർ ഇതിന്റെ ഉദാഹരണ ഈസാനബി പറഞ്ഞതാ ഈസാനബി യഹൂദ് അല്ല പുരോഹിതന്മാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ പരീഷന്മാരെ പാതിരിമാരെ നിങ്ങൾ ഖബരന്മാരാണ്
അതിന്റെ പുറം നല്ല ഭംഗിയാണ് അകത്ത് ചീഞ്ഞു മാറുന്ന മനുഷ്യന്റെ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ശരീരമാണ് ഇതുപോലെയാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് യേശു ഐസ യഹൂദ പാതിരിമാരോട് പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ പാതിരിമാർ ഈ വർത്തമാനം അറിയിക്കുന്നു നല്ല വേഷങ്ങളാണ് വിശുദ്ധ വേഷങ്ങളാണ് പക്ഷെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഈ നാറുന്ന ശിർക്കും പുതുവത്തുമാണ് ഇതാണ് ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അല്ല ഈ ആയത്തി ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം അലം തറ ഇലതിനും സ്വയം വിശുദ്ധരായി വാദിക്കുന്നവരെ കണ്ടില്ലേ കൽപ്പിച്ച കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തോ സാധ്യമെങ്കിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ അധികം ചെയ്തോ ഇല്ലെങ്കിൽ കൽപ്പിച്ചത് മാത്രം ചെയ്തോ നിങ്ങൾ നേടും നിങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങൾ എവിടെയും നഷ്ടപ്പെടില്ല അല്ല നിങ്ങൾ അക്രമം കാണിക്കില്ല ഉണ്ടർ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ മതി അവർക്ക് വലിയ പാപങ്ങളായിട്ട് അമ്പത് വചനങ്ങൾ സഹോദരന്മാരെ ഈ വിശുദ്ധ വചനങ്ങൾ പഠിക്കുക കാലഘട്ടത്തെ അറിയുക ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും ഇസ്ലാമിന്റെ ശരിയായ വെളിച്ചം പ്രസരിപ്പിക്കുക ഈ ദൗത്യം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുക ഓരോ കുടുംബത്തിലെ കുടുംബനാഥന്മാരും ഏറ്റെടുക്കുക നമ്മുടെ കുടുംബം തൗഹീദിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ വഴിയിൽ ശിർക്കും വിധത്തും അംശം തൊട്ടുതിണ്ടാത്ത വിധം ജീവിക്കുന്നവരാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും സ്വർഗത്തിലാണ് അവർ നമ്മുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലാണ് അത്തരം ഒരു സന്തോഷകരമായ അനുഭവത്തിന് വേണ്ടി കുതിക്കുക അതിനുവേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുക അതിനുവേണ്ടി സാധ്യമാവിധം പ്രവർത്തിക്കുക അള്ളാഹു സുബുഹാനുഹുവാല അവന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരിൽ നമ്മെ ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അക്കൂൽ കൗലിഹാദ أيها الناس أوصيكم ثانيا بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين بخمان رأيا سحوذر رنغل سحوذر ماري تمبران لك القلب نغل ادها في دي بالي كنا من أريك الكوري ونرتقيا الله سبحانه وتعالى أبنى قلب نغل بالي تجي بكنا يدار تبشوا سيقلا يجي بيش مريكا نمكو ذبين الغمارا وطي نميل نمريش بوايبرك الله ما غفرت مرحمت نغمارا وطي നമ്മളെ രോഗികൾക്ക് നാഥൻ ഷിഫയും ശമനവും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഈ മഹാമാരിയുടെ എല്ലാ കെടുതികളും നാഥൻ നമ്മെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവാല അവന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയും കഴിവും വേഗവും അറിവും നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار ربنا وفر لنا وليخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتبع علينا إنك أنت التواب الرحيم وعفر لنا يا غافر المزلبين ورحمنا بأنواه رحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة أما يسفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين